日本の新幹線は日本国内を結ぶ高速鉄道システムです1964年に東京と大阪を結ぶ東海道新幹線の運行を開始し日本の鉄道交通に革命をもたらしましたその速さ時間通りの運行そして安全性の高さで世界的に知られていますまずはじめに新幹線の特徴を説明します1高速運転新幹線の列車は最高時速300キロ以上で運行されていますこれにより長距離でも非常に短い時間で移動することが可能です2安全性の高さ新幹線はその運行の歴史の中で重大な事故が非常に少ないという記録があります定期的な保守と先進的な安全技術により非常に安全な交通手段とされています。3. 快適性。新幹線の車両は広々としており、足元のスペースも広く取られています。また、車内は静かな空間で、長距離移動でも疲れにくい設計になっています。4. ネットワーク。新幹線のネットワークは日本全国に広がっています。北は北海道から南は九州まで日本の主要都市を結んでいます。定期的に新たな路線が開業していて日本国内の移動手段として非常に便利です。新幹線はビジネスや観光で日本を訪れる人にとっても魅力的な選択肢です。外国から日本を観光目的で訪れる方には、ジャパンレールパスという特別なパスも用意されています。このパスがあれば、新幹線を含む JR の列車が一定期間乗り放題になります。ただし、のぞみとみずほは含まれませんこのパスを使うと効率的かつ経済的に日本国内を旅することができます新幹線の乗り方は非常に簡単で次の5つのステップに従って進めるとスムーズですステップ1チケットの購入チケットは JR の駅、旅行代理店、またはオンラインで購入できます。駅では自動券売機または緑の窓口で購入できます。窓口には英語を話せるスタッフがいる場合が多いです。心配な方は確認しながら購入できるので窓口がおすすめです。ステップ2、座席の予約。指定席は指定した日時の座席を予約することができます。特に繁忙期や長距離移動では予約がおすすめです。時期により指定席料金が変わるので事前に確認しましょう。自由席は予約なしで乗車できる席です。座席は先着順なので席が空いてない場合もあります。ステップ3、駅での乗車準備。改札口はチケットまたはジャパンレールパスを使って通ります。乗車券と特急券の2枚の切符があるので、両方を一緒に改札機に通してください。電光掲示板を確認し、乗車する新幹線のホームに向かいます。ホーム上には車両番号が示されているので、
、チケットに記載された車両番号に合わせて乗車口を探します。ステップ4、乗車する。新幹線は定時に発車しますので、時間に余裕を持ってホームに到着してください。荷物は座席の上の棚に収納できます。とても大きな荷物を持っている場合、荷物置き場付きの座席を予約することもできます。特大荷物スペースや特大荷物コーナー付きの座席を予約しましょう。ステップ5校舎。目的地の駅に近づいたら、荷物をまとめておき、校舎口近くで校舎の準備をします。校舎後、出口へ向かうためには、再度改札を通ります。改札機でチケットまたはジャパンレールパスを使用します。次に、それぞれの新幹線が結んでいる主な都市と列車を紹介します。北海道新幹線。北海道新幹線は、本州の東北地方から北海道へと伸びる新幹線です。青函トンネルを通じて、北海道と本州を結んでいます。列車は2種類あります。はやぶさ。北海道新幹線の最速列車で、新青森から新函館北斗までの間を最短で結びます。特徴的な先頭デザインで知られ、すべての座席が指定席です。はやて。森岡新函館北斗間のみを区間運転しています。早朝と深夜のみ走っているため、レアな列車とされています。東北新幹線。東北新幹線は、東京から青森県の新青森駅までを直接結んでいます。北海道新幹線と直通運転を行っていて、列車は4種類あります。はやぶさ。最速の列車で東京と新函館北斗間を最短で結んでいます。はやて。森岡新函館北斗間のみを区間運転しています。やまびこ。東北新幹線の区間を走る本数の多い列車です。自由席もあるため、柔軟な旅行プランに適しています。ナスの、東京から郡山までのすべての駅で止まる、東北新幹線の中で最も遅い列車です。秋田新幹線、東北新幹線の森岡駅から秋田駅を結んでいます。この路線は、既存の在来線路を新幹線用に改良して使用しています。そのため、ミニ新幹線と呼ばれます。列車は一種類です。小町。森岡から秋田までを結ぶ唯一の列車タイプで、東北新幹線の早ぶさや、早手と森岡駅で接続します。小さいながら快適な車両を使用し、秋田新幹線専用のデザインが特徴です。山形新幹線。山形新幹線は、日本のミニ新幹線システムの一つです。東北新幹線の福島駅から分岐し、山形県を通って新城駅までを結んでいます。列車は一種類です。翼。東京から山形新幹線に直接乗り入れ、山形県内を経由して新城までを結びます。
東京から福島までは東北新幹線の路線を使用し、福島から先は山形新幹線専用の車両で運行されます。上越新幹線上越新幹線は東京と新潟を結ぶ新幹線です。関東地方から北陸地方の一部へのアクセスを提供しています。この路線は多様な自然景観、温泉地、スキーリゾートなどへのアクセスに便利です。列車は2種類あります。トキ。上越新幹線の主要な列車で東京と新潟間を結びます。一部の列車は途中の主要駅のみに停車するため、より早い移動が可能です。谷川。東京と越後湯沢間を結ぶ列車で、特にスキーシーズンには多くの利用者がいます。越後湯沢での乗り換えを通じて、周辺のスキーリゾートへのアクセスもできます。東海道新幹線。東海道新幹線は日本で最も歴史がある新幹線の一つで東京と大阪を結びます。この路線は日本の大きな都市である東京、名古屋、大阪を結ぶ重要な交通の動脈でありビジネスや観光の旅行者にとって欠かせない存在です。列車は3種類あります。のぞみ。最速の列車で、東京と新大阪間を約2時間30分で結びます。主要な大都市のみに停車するため、ビジネス利用者や急いでいる旅行者に人気があります。光。のぞみよりも多くの駅に停車し、東京と新大阪間を約3時間で移動できます。のぞみよりも停車駅が多いため、より多くの地域へのアクセスが可能です。こだま。すべての駅に停車し、東京と新大阪間を約4時間で移動します。なので地方都市や観光地への訪問に適しています。北陸新幹線。東京と北陸地方を結ぶ新幹線です。この路線は東京から長野、富山を経由し、金沢までを結んでいました。それが2024年3月16日には、鶴ヶ駅まで延伸開業し、東京と福井間のアクセスが向上しました。将来的には京都、大阪への延伸が計画されています。列車は4種類あります。輝き。最速の列車で、東京から金沢までを最短で結び、主要駅のみに停車します。白高。輝きに次ぐ速度で運行され、少し多くの駅に停車します。東京と金沢、長野と金沢の間で運行されています。剣。金沢と富山間のみを結ぶ短距離列車で、地域住民や短距離のビジネス利用者に便利です。浅間。東京と長野間を結び、輝きや白鷹よりも多くの駅に停車します。山陽新幹線。山陽新幹線は、日本の本州西部を走る新幹線で、新大阪から岡山。広島を経て博多までを結んでいます。列車は3種類あります。のぞみ
東海道山陽新幹線を通じて最速で運行する列車で主要都市に停車します。東京から博多まで最短で約5時間です。光。望みよりも多くの駅に停車する列車で、東京から博多までの所要時間が少し長くなります。こだま。すべての駅に停車する列車で、地元住民や地方都市への訪問者に利用されます。望みや光に比べて所要時間は長くなりますが、各駅に停車するためアクセス性が高いです。九州新幹線。九州新幹線は、日本の九州地方を南北に貫く新幹線の路線です。大分県の博多駅から鹿児島県の鹿児島中央駅までを結んでいます。山陽新幹線と直通運転をしています。列車は3種類あります。みずほ、新大阪駅、鹿児島中央駅間で運転されている山陽、九州新幹線直通列車です。この区間における最速の列車になります。桜、みずほよりも多くの駅に停車します。比較的多くの駅に停車するため、より多くの九州の都市へアクセスできます。つばめ。すべての駅に停車する列車で、小規模な駅へのアクセスに便利です。地元住民や観光客に利用されています。西九州新幹線。西九州新幹線は、九州新幹線の一部であり、長崎県と佐賀県を結ぶ新幹線です。この路線は、一部区間で在来線と共用する特徴を持ち、長崎ルートとも呼ばれています。列車は一種類です。カモメ。長崎と博多間を結ぶ主要な列車で、この名前は以前からある在来線の特急列車名を引き継いでいます。以上、日本の新幹線についてご紹介しました。新幹線はただの移動手段ではありません。新幹線からの景色は日本の美しい自然、都市、そして季節の変化を間近に感じることができます。日本を訪れる際は、ぜひ新幹線での旅を楽しんでみてください。日本の新幹線は、日本国内を結ぶ高速鉄道システムです。1964年に、東京と大阪を結ぶ東海道新幹線の運行を開始し、日本の鉄道交通に革命をもたらしました。その速さ、時間通りの運行、そして安全性の高さで世界的に知られています。まずはじめに、新幹線の特徴を説明します。1、高速運転。新幹線の列車は最高時速300キロ以上で運行されています。これにより、長距離でも非常に短い時間で移動することが可能です。二、安全性の高さ。新幹線はその運行の歴史の中で、重大な事故が非常に少ないという記録があります。定期的な保守と先進的な安全技術により、非常に安全な交通手段とされています。3. 快適性。新幹線の車両は広々としており、足元のスペースも広く取られています。また、車内は静かな空間で、長距離移動でも疲れにくい設計になっています。4. ネットワーク。新幹線のネットワークは、
、日本全国に広がっています。北は北海道から南は九州まで、日本の主要都市を結んでいます。定期的に新たな路線が開業していて、日本国内の移動手段として非常に便利です。新幹線は、ビジネスや観光で日本を訪れる人にとっても魅力的な選択肢です。外国から日本を観光目的で訪れる方には、ジャパンレールパスという特別なパスも用意されています。このパスがあれば、新幹線を含む JR の列車が一定期間、乗り放題になります。ただし、のぞみとみずほは含まれません。このパスを使うと、効率的かつ経済的に日本国内を旅することができます。新幹線の乗り方は非常に簡単で、次の5つのステップに従って進めるとスムーズです。ステップ1、チケットの購入。チケットは JR の駅、旅行代理店、またはオンラインで購入できます。駅では、自動券売機または緑の窓口で購入できます。窓口には英語を話せるスタッフがいる場合が多いです。心配な方は確認しながら購入できるので窓口がおすすめです。ステップ2、座席の予約。指定席は指定した日時の座席を予約することができます。特に繁忙期や長距離移動では予約がおすすめです。時期により指定席料金が変わるので事前に確認しましょう。自由席は予約なしで乗車できる席です。座席は先着順なので席が空いてない場合もあります。ステップ3、駅での乗車準備。改札口はチケットまたはジャパンレールパスを使って通ります。乗車券と特急券の2枚の切符があるので、両方を一緒に改札機に通してください。電光掲示板を確認し、乗車する新幹線のホームに向かいます。ホーム上には車両番号が示されているので、チケットに記載された車両番号に合わせて乗車口を探します。ステップ4、乗車する。新幹線は定時に発車しますので、時間に余裕を持ってホームに到着してください。荷物は座席の上の棚に収納できます。とても大きな荷物を持っている場合、荷物置き場付きの座席を予約することもできます。特大荷物スペースや特大荷物コーナー付きの座席を予約しましょう。ステップ5、校舎。目的地の駅に近づいたら、荷物をまとめておき、校舎口近くで校舎の準備をします。校舎後、出口へ向かうためには、再度改札を通ります。改札機でチケットまたはジャパンレールパスを使用します。次に、それぞれの新幹線が結んでいる主な都市と列車を紹介します。北海道新幹線。北海道新幹線は、本州の東北地方から北海道へと伸びる新幹線です。青函トンネルを通じて、北海道と本州を結んでいます。列車は2種類あります。はやぶさ。北海道新幹線の最速列車で、新青森から新函館北斗までの間を最短で結びます。特徴的な戦闘デザインで知られ、すべての座席が指定席です。はやて。森岡新函館北斗間のみを区間運転しています。早朝と深夜のみ走っているため、レアな列車とされています。東北新幹線。東北新幹線は、東京から青森県の新青森駅までを直接結んでいます。北海道新幹線と直通運転を行っていて、列車は4種類あります。はやぶさ。最速の列車で、東京と新函館北斗間を最短で結んでいます。はやて。森岡新函館北斗間のみを区間運転しています。やまびこ。
、東北新幹線の区間を走る本数の多い列車です。自由席もあるため、柔軟な旅行プランに適しています。那須の、東京から郡山までのすべての駅で止まる、東北新幹線の中で最も遅い列車です。秋田新幹線。東北新幹線の森岡駅から秋田駅を結んでいます。この路線は既存の在来線路を新幹線用に改良して使用しています。そのためミニ新幹線と呼ばれます。列車は1種類です。小町。森岡から秋田までを結ぶ唯一の列車タイプで、東北新幹線の早ぶさや早手と森岡駅で接続します。小さいながら快適な車両を使用し、秋田新幹線専用のデザインが特徴です。山形新幹線。山形新幹線は、日本のミニ新幹線システムの一つです。東北新幹線の福島駅から分岐し、山形県を通って新庄駅までを結んでいます。列車は1種類です。翼。東京から山形新幹線に直接乗り入れ、山形県内を経由して新庄までを結びます。東京から福島までは東北新幹線の路線を使用し、福島から先は山形新幹線専用の車両で運行されます。上越新幹線。上越新幹線は東京と新潟を結ぶ新幹線です。関東地方から北陸地方の一部へのアクセスを提供しています。この路線は多様な自然景観、温泉地、スキーリゾートなどへのアクセスに便利です。列車は2種類あります。トキ。上越新幹線の主要な列車で東京と新潟間を結びます。一部の列車は途中の主要駅のみに停車するため、より早い移動が可能です。谷川。東京と越後湯沢間を結ぶ列車で、特にスキーシーズンには多くの利用者がいます。越後湯沢での乗り換えを通じて、周辺のスキーリゾートへのアクセスもできます。東海道新幹線。東海道新幹線は、日本で最も歴史がある新幹線の一つで、東京と大阪を結びます。この路線は、日本の大きな都市である東京、名古屋、大阪を結ぶ重要な交通の動脈であり、ビジネスや観光の旅行者にとって欠かせない存在です。列車は3種類あります。のぞみ。最速の列車で、東京と新大阪間を約2時間30分で結びます。主要な大都市のみに停車するため、ビジネス利用者や急いでいる旅行者に人気があります。光。のぞみよりも多くの駅に停車し、東京と新大阪間を約3時間で移動できます。のぞみよりも停車駅が多いため、より多くの地域へのアクセスが可能です。こだま。すべての駅に停車し、東京と新大阪間を約4時間で移動します。なので地方都市や観光地への訪問に適しています。北陸新幹線。東京と北陸地方を結ぶ新幹線です。この路線は東京から長野、富山を経由し、金沢までを結んでいました。それが2024年3月16日には、鶴ヶ駅まで延伸開業し、東京と福井間のアクセスが向上しました。将来的には京都、大阪への延伸が計画されています。列車は4種類あります。輝き。最速の列車で、東京から金沢までを最短で結び、主要駅のみに停車します。白鷹。輝きに次ぐ速度で運行され、少し多くの駅に停車します。東京と金沢、長野と金沢の間で運行されています。剣。
金沢と富山間のみを結ぶ短距離列車で地域住民や短距離のビジネス利用者に便利です浅間東京と長野間を結び輝きや白鷹よりも多くの駅に停車します山陽新幹線山陽新幹線は日本の本州西部を走る新幹線で新大阪から岡山広島を経て博多までを結んでいます列車は3種類ありますのぞみ東海道山陽新幹線を通じて最速で運行する列車で主要都市に停車します東京から博多まで最短で約5時間です光のぞみよりも多くの駅に停車する列車で東京から博多までの所要時間が少し長くなります五玉すべての駅に停車する列車で地元住民や地方都市への訪問者に利用されますのぞみや光に比べて所要時間は長くなりますが各駅に停車するためアクセス性が高いです九州新幹線九州新幹線は日本の九州地方を南北に貫く新幹線の路線です大分県の博多駅から鹿児島県の鹿児島中央駅までを結んでいます山陽新幹線と直通運転をしています列車は3種類ありますみずほ新大阪駅鹿児島中央駅間で運転されている山陽九州新幹線直通列車ですこの区間における最速の列車になります桜みずほよりも多くの駅に停車します比較的多くの駅に停車するためより多くの九州の都市へアクセスできますつばめすべての駅に停車する列車で小規模な駅へのアクセスに便利です地元住民や観光客に利用されています西九州新幹線西九州新幹線は九州新幹線の一部であり長崎県と佐賀県を結ぶ新幹線ですこの路線は一部区間で在来線と共用する特徴を持ち長崎ルートとも呼ばれています列車は1種類ですカモメ長崎と博多間を結ぶ主要な列車でこの名前は以前からある在来線の特急列車名を引き継いでいます以上日本の新幹線についてご紹介しました新幹線はただの移動手段ではありません新幹線からの景色は日本の美しい自然都市そして季節の変化を間近に感じることができます日本を訪れる際はぜひ新幹線での旅を楽しんでみてくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価よろしくお願いします